ഈ ഏക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആദരണീയനായ ശിലു കെ തോമസ് അച്ഛൻ കർത്താവിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതൻ നമ്മുടെ ഇടവകിയുടെ കാവൽ പിതാവായ പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ വലിയ മധ്യസ്ഥിതിയോടുകൂടി ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുളിമാവിനെ കുറിച്ച് യേശു തമ്പുരാൻ പറയുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുളിമാവായി പരിശുദ്ധനായ മാർത്തോമാ സ്ലിഹ ഈ ഭാരതത്തിൽ വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കാൽവറിയിലെ പരമസ്നേഹത്തിൻ്റെ മാസ്മരിക ശക്തി നമ്മളെ എല്ലാം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൊളിപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഭാരതത്തെ നയിച്ച പരിശുദ്ധരായ മാർത്തോമാ സ്ലിഹ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നു കോരിത്തരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജഡീകതയുടെ പൊളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധനായ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ ആ വലിയ ഓർമ്മ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഇന്ന് നമ്മളൽപ്പമായി ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരു സംഭവത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ മനഃപൂർവ്വമായി ആ വ്യക്തിയെ ഒഴിവാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുവാനും ഇടപെടുവാനും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ താല്പര്യമില്ലായ്മയുണ്ടായി കാരണം എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും സംസാരവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ നടക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല എന്ന് ആക്കി തീർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനഃപൂർവ്വമായി ഞാൻ അതിനെ ഒഴിവാക്കി പക്ഷെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ ഒഴിവാക്കിയതുപോലെ കർത്താവ് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചിന്ത എന്നെ വല്ലാതെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും വചനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി വിശുദ്ധ മത്താട സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കാണുകയാണ് വിശുദ്ധ മത്താട സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു യേശു എന്തിനാ പറയുകയാണ് അവരോട് ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തീർത്തു പറയുക ആരോടാണെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവേ കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു വീര്യപ്രവർത്തി ചെയ്തു അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് യേശുരാം പറയുന്നത് ഞാൻ അവരോട് നിങ്ങളെ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയും കർത്താവ് ഒഴിവാക്കുന്ന ചിലവിൽ ഒരു സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനു ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നില്ല ഇത്രയും നേരം കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എത്രയോ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥ ഈ ലോകത്തിൽ സകലതും നേടിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു നഷ്ടം നമുക്കുണ്ടാകാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജനിച്ചിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ പരാജയമില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് പരിചയപ്പെടും ആരെയാണ് കർത്താവ് ഒഴിവാക്കി കർത്താവ് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട സുഹൃത്തങ്ങൾ ഏതാണ് 
ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് വിശുദ്ധാമത്സരത്തിനുശേഷം ആറാം അധ്യായം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യേശു അമ്പുരൻ പിതൃഭവനമായ നസ്രയത്തിലേക്ക് പിതൃനഗരമായ നസ്രയത്തിലേക്ക് നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ചില രോഗിയുടെ മേൽ കൈവച്ചതല്ലാതെ അവിടെ വീതി പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കർത്താവിന് കഴിയുന്നു പട്ടണത്തിൽ യേശു തമ്പുരാന് വീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നസ്രയത്തെന്ന പട്ടണത്തെ കർത്താവ് ഒഴിവാക്കിയതുപോലെ അവർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആറാമത്തെ വാക്യം അവിശ്വാസം അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സുഹൃതം വിശ്വാസം വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എബ്രാഹ ലേഖന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യമായി ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസത്താലാണ് ദൈവം പ്രസാദം നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയല്ല നോക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ദൈവം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും അന്ന് മർത്തോമാസ്ലികായോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാര് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം വലിയ വലിയ കുറിപ്പകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസം വഴി നമ്മൾ ദൈവ മക്കളായി തീരുമെന്ന് യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവ മക്കളായി തീരുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ആരെയും ദൈവം ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അവരെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല യോഹനാൻ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ആരെയും ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്നത് വീണ്ടും ജനിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവ മക്കളായി തീരുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് നിലവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് സലോമോ ദേവാലയം പണി കഴിച്ചപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം അരുളി ചെയ്തു ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കും എൻ്റെ ചെവി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ഈ ആലയത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിന്തയുണ്ടോ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു അറിയുന്നു ഏത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മൂന്ന് ഉത്തരമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മിശ്രീമിലെ അതികഠിനമായ അടിമത്തത്തിൽ ഇസ്രേ ജനങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു ദൈവം മൂന്ന് കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക കണ്ടു കണ്ടു പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണവിടെ തുറന്നിരിക്കണം വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ചെവി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വീണ്ടും പറയുകയാണ് സങ്കടങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അവരോട് ചേർന്നായിരിക്കണം കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിതിരി ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസമുണ്ടോ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നു എൻ്റെ നോമ്പരങ്ങൾ അറിയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകർ പ്രയാസങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ 
ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു അറിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ആഴമാർന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ആശീർവദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ വിശുദ്ധ മത്താട് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശതാദിപനോട് പറഞ്ഞു നീ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഭവിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ മത്താട് സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കുരുടന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ ഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവം മഹത്വം കാണും എന്നെ ദൈവം കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു അറിയുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം വരുന്നു നമ്മളെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല ഇനിയും അപ്പോ സോലന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പല ആവശ്യങ്ങളുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന രണ്ട് രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ ചോദിക്കും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ ചോദിക്കും കുരുടന് കാഴ്ച കൊടുക്കാനുള്ള അത്ഭുത വിദ്യ പഠിപ്പിക്കാൻ പറയും കാരണം അത്രയും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നവനായി തീരുകയാണ് എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല വിശുദ്ധ ലോക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവര് വന്ന് കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അറിയാമോ അപ്പോ സൂരന്മാർ കർത്താവിനോട് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ വിശ്വാസം ജ്വലിപ്പിക്കണമേ എന്താ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാൻ കാര്യം വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ദൈവരാജ്യം നമ്മളിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അകേൽ അപ്പോസ്വലന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ഇനി യേശു ഉമ്പരാൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്യതനായ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം വഴക്ക് പറഞ്ഞതായിട്ട് വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശാസിച്ചു എന്തിനാണ് ശാസിച്ചത് വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെയും അവിശ്വാസത്തെയും യേശുവും രണ്ട് ശാസിച്ചു കർത്താവ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു വിശ്വാസം വേണം വിശ്വാസം വീണ്ടും ജനലത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ഇനി കർത്താവ് തള്ളിക്കറങ്ങ മറ്റൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അവിശ്വാസമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ തീഷ്ണതയില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ല വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്നവനെ കർത്താവ് കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു അറിയുന്നു ഈ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വിശുദ്ധ ലോക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ പരീശനും ചുങ്കക്കാരനും ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പരീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചില മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഉപവസിക്കുന്നു ആ പതാരം കൊടുക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അവസാനം ചുങ്കക്കാരനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ആ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ അല്ല എന്നാൽ ദേവാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ ഇത്രയേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കർത്താവേ പാവിയാണ് എല്ലാവരെക്കാളും കുറവുള്ളവനാണ് ആരെയാണ് ദൈവം സ്വീകരിച്ചത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ആ ചുങ്കക്കാരൻ നീതിമൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവനായി ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി ആരെയാണ് ദൈവം സ്വീകരിച്ചത് വിനയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധിയുള്ളവരെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു വിനയമുള്ളവരെ ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു വിനയത്തോടുകൂടി ദൈവം മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കുറവകൾ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ആകയാൽ എല്ലാവരെക്കാളും മിടുക്കരാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ സ്വീഹ നോമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും എടുത്തു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭവനത്തിൽ എല്ലാവരും എടുക്കണമെന്നില്ല ആ ഭവനത്തിൽ നോമ്പെടുത്തവര് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരെ കാണും നല്ലത് ഞാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായ പ്രിയമുള്ളവരെ 
ദൈവകൃപ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയി കർത്താവ് പറയുകയാണ് എളിമ വിനയം ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് ചേർച്ചു കൊടുത്തത് ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നത് ഇതാണ് വിനയമുള്ളവരെ ദൈവം സ്വീകരിക്കും ഒരിക്കലും അത് രാവിലെ കർത്താവ് ഗലീല കണത്തിരുത്തൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നിരാശ കലർന്ന പടകുള്ളവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് ആ പടകിലേക്ക് കയറി ആ പടകിലിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അവസാനം കർത്താവ് അവനോട് പറയുകയാണ് ആഴത്തിലേക്ക് വലയിറക്കുവാൻ നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ടു വല കയറാറായി വലിയ മീൻകൂട്ടം ലഭിക്കുന്നു വലിയ നൽവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട് അനേക വിജയങ്ങൾ അനേക സന്തോഷങ്ങൾ അനേക നേട്ടങ്ങൾ അനേക അനേക പ്രശംസകൾ ഈ പെരുത്ത മുൻകൂട്ടത്തിൻ്റെ വല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കിനും സീമോൻ പത്രോസ് എന്താണ് ചെയ്തത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പാവിയാണ് കർത്താവെ പാവിയാണ് പാവിയാണ് കർത്താവെ പാവിയാണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഞെളിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു എന്നിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവകൃപ നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക പെരുത്ത മീൻകൂട്ടമുണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ പാത പിടുത്ത് വീടണം അവിടെ ഏറ്റുപറയണം കുറവുള്ളവനാണ് ദൈവം പാപിയാണെന്ന് ഏറ്റുപറയണം അപ്രകാരം പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവരാജ്യമിറങ്ങി നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് ആകയാൽ വിനയമുണ്ടോ ദൈവം നമ്മളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നിന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവകുർബ നമ്മളിൽ നിന്ന് അന്യമാണ് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം മാറാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നികളികളോട് ദൈവം എതിർത്തു നിൽക്കും താഴ്മയുള്ളവരെ കുർബ കൊണ്ട് നിറച്ചവരെ ഉയർത്തും അതുകൊണ്ട് താഴ്മയുള്ളവരെയാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് ലീഗായും പറയുകയാണ് വിനയപ്പെട്ടോ ദൈവം ചേർന്നിരിക്കും വിനയപ്പെട്ടോ ആ ദൈവം ചേർന്നിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് താഴ്മയുള്ളവരെ രക്ഷ കൊണ്ട് അവൻ ഉയർത്തും രക്ഷ ധരിപ്പിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നിറയണമെങ്കിൽ എളിമയുണ്ടാകണം വിനയമുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് എന്നാ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആകയാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസം വിനയം മൂന്നാമതായ ഒന്നാണ് വിശുദ്ധി എന്നാൽ വിശുദ്ധിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് നേടുന്നതല്ല വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ന്യായപ്രമാണ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ആർക്ക് നൽകുന്നു വിശ്വാസവും വിനയവും ഉള്ളവർക്ക് ദൈവം ദാനമായി നൽകുകയാണ് റോമലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു പൗരസ് ലീഗ ചിലതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും നാലാം അധ്യായത്തിലും ചിലതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയാണ് നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എന്നാൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ 
ആ പ്രതാപിനെ ദൈവം നീതിമാനാക്കി വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കാൻ ഇടയാക്കും വിനയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു അവരെ കർത്താവും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധി ദൈവം ദാനമായി നൽകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ദ്രിയ ജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോഴാണ് വസിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി ദൈവം മുമ്പിൽ വന്നോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നത് വിശുദ്ധി ലഭിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ദൈവം തള്ളിക്കളയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയുള്ളവരാകണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർക്ക് അഞ്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് യോഗനാൻ പുസ്തകത്തിൽ യോഗനാൻ സ്ലേഖ വളരെ വ്യക്തമായി അഞ്ച് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒന്ന് യോഗനാൻ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുക എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ചില പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തോ പിന്നെ പിന്നെ അത് ചെയ്യുകയാണ് എത്ര തട്ട കുമ്പസാരിച്ചാലും അതേ പാപത്തിൽ വീഴുകയാണ് എന്നാൽ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചോ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ വിത്ത് ഇരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് അവരിൽ ഇരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഈ വിത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മാവിന്റെ വിത്ത് അത് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടാൽ പ്ലാവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല തെങ്ങുണ്ടായി വരത്തില്ല മാവിന്റെ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മാവെന്ന മരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വിത്ത് ഏതാണോ അതിൻ്റെ വൃഷവും അതിൻ്റെ ഫലവുമായിരിക്കും യോഗനാൻ സ്ലീഹ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി സമർത്ഥിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്ത് ഉണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ അതിൻ്റെ വൃക്ഷവും അതിൻ്റെ ഫലവും നീ ആയിത്തീരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി ദൈവം മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കുകയാണ് ഗലാത്തിലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫലം സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ഇതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിത്ത് വസിച്ചാൽ ഈ ഫലമുണ്ടാകും ഇന്ദ്രിയ ജയമുണ്ടാകും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് ഓർക്കുക ഞാൻ പാപം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്ത് എന്നിൽ മുളച്ച ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ആകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മളിൽ വസിച്ചു ആ പുളിപ്പ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഈ വ്യാപരിക്കും പരിശുദ്ധനായ മർത്തോമ സ്ലീഹ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുളിപ്പുമായി ഈ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെയുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും അതേ പുളിപ്പിലേക്കാക്കി അതേ അനുഭവത്തിലേക്കാക്കി എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ വിത്ത് വസിക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണോ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമതൊരു കാര്യം യോഹന്നാൻ സ്ലീഹ പറയുകയാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണോ സ്നേഹമുള്ളവരായിത്തീരും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും എല്ലാവരെയും അതിർ വരമ്പുകളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ അകറ്റി നിർത്തി അകറ്റി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവസ്നേഹം എന്നിൽ നിറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചെറുകിന് ശക്തിയുള്ളൂ നമുക്ക് ആ സകലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള മധ്യസ്ഥതയുടെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമ്പോഴാണ് ഏ സുബ്രാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗനാൻ സ്ലീഹ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യസ്ഥൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് 
ഒന്നേ ഒന്നേ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത് നീതിമാനായ യേശു എന്ന കാലിസൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കലിരിക്കുക എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുവാൻ സ്നേഹമാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ ഉളവാക്കി എന്ന് നമുക്ക് പലരോടും വെറുപ്പാണ് പലരോടും ദേഷ്യമാണ് പലരോടും കോപമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വാസം വിനയം വിശുദ്ധിയുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വരുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരായി നമ്മൾ തീരും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവമുള്ളവരായി തീരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിത്തരും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചോ ദൈവ സ്നേഹം നമ്മൾ ഇന്നറിയും മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് യോന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണോ യേശുവിനുള്ള അതിശക്തമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും യേശുവിനുള്ള അതിശക്തമായ വിശ്വാസം നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ നമുക്കിപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലരെയൊക്കെ സഹായത്തിന് വിളിക്കാൻ തോന്നും ആരെയായി സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും വിളിക്കത്തില്ല സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നിട്ടുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കാരണം അവരെ വിളിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന എല്ലാവരെയും വിളിക്കത്തില്ല പിന്നെ ആരെ വിളിക്കും വിളിച്ചാൽ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുള്ളവർ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും ആശ്രയിക്കും ഇവിടെ യോഗന്നാൻ സ്ലീഹ ഒരു കാര്യം പറയുക യേശുവിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കും എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർക്ക് ഒരു വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവം സകലത്തിനും മതിയായവനാണ് അവനെ വിളിച്ചാൽ അവനെന്നെ സകലത്തിനും ശക്തിയുള്ളവനാണ് അവനെന്നെ സകലത്തിനും മതിയായവനാണ് ആ വിശ്വാസം അവരിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധനായ യോഗന്നാ സ്ലീഹ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രയോ മനുഷ്യരെ ആശ്രയിച്ചു സഹായിക്കാൻ വരുന്ന എത്രയോ പേര് വാതിലടച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താനുള്ള എത്രയോ പേര് ഇന്ന് ചവിട്ടി താത്തു കളഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ കണ്ണ് നേർ തുടയ്ക്കാനുള്ളവർ വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ അവിടെയെല്ലാം മാറാത്ത ഒരുവനുണ്ട് അവനിലുള്ള വിശ്വാസം എനിക്ക് മതിയായവനാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം വിനയം വിശുദ്ധി ഇത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് യേശുവിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം മൂന്ന് പൈതങ്ങൾ തീച്ചുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കത്തില്ല അവരുടെ വിശ്വാസം എത്രയോ ശക്തമായിരുന്നു അവരാ ദൈവത്തിലല്ലാതെ ഒരു രാജാവിലും ഒരു മനുഷ്യനിലും ആശ്രയിച്ചില്ല നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ശക്തിയുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നാലാമതായിട്ട് യോഗനാ സ്നിഖ പറയുകയാണ് ഒന്ന് യോഗന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ലോകത്തെ ജയിച്ചവരായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണോ ലോകത്തെ ജയിക്കും എന്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കഷ്ടത ദുരിതം രോഗം ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് ലോകം തിന്മകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ലോകം കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതരി എങ്ങനെ ഇതിനെ ജയിക്കുന്നു രോഗം വരാതിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല രോഗം വരും ഞാൻ നിങ്ങളുമൊക്കെ രോഗികളായി എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ ഈ ലോകത്തെയും രോഗത്തെയും ഒക്കെ ജയിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധനായ പോലും സ്ലീഹ പറയുകയാണ് തൻ്റെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്നു പല രോഗങ്ങളും ശരീരത്തിലുണ്ട് ഉദരസംബന്ധമായ രോഗം കണ്ണിന് ചില പ്രയാസങ്ങൾ പരിശുദ്ധനായ പോലും സ്ലീഹായിക്കൊണ്ട് എന്നാൽ കോരിന്ത്യ സഭയോട് പറയുകയാണ് രണ്ട് കോരിന്ത്യയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പുറമേയുള്ള ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്നു നാൾക്കുനാൾ തോറും 
എന്നാൽ അകമേ ഉള്ളവൻ നാൾ തോറും പുതുതായി വരും എത്രയോ മനോഹരമായ അവസ്ഥ ഇതൊരു താൽക്കാലിക ഷെഡാണിത് ഇത് അഴിഞ്ഞു പോകും അകമേ ഉള്ളവനോ നാൾക്ക് നാൾ പുതുതായി വരുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം ഇതാണ് ഇതാണ് ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയം അകമേ ഉള്ളവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രകാശിതമായി തീരുകയാണ് കർത്താവിൽ എനിക്കെതിരെ ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന് തൊട്ട് നാടി തെരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ സ്ലീഖ പറയുകയാണ് ലോകത്തെ ജയിച്ചതോ യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസം യേശുവിനെ മരിച്ചുവരുന്നെന്ന് ഉയർപ്പിച്ച അതേ പിതാവ് എന്നെ നിങ്ങളെയും അതേ ആത്മാവിനാൽ ഉയർപ്പിക്കും ഈ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മരണത്തെ ജയിച്ചവരാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ജയിച്ചവരാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ കഷ്ടത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് സത്യം എന്നാൽ ഞാനോ ലോകത്തെ ജയിച്ചു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ ലോകത്തെ ജയിച്ചു എന്ന് യോഗണ്ടാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരും അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ഒന്നി ഓനാന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണോ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കും അവർ അവർ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കും എങ്ങനെയാണ് തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ ചിലടത്തൊന്നും ചിലർ നിൽക്കത്തില്ല ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല അവർ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് പോലെ ചിലതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ ഉളവാക്കുകയാണ് അവർ ഈ ലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാലോചനകളെ പാപ വഴികളെ പരിഹാസ വഴികൾ അഹങ്കാര വഴികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് മറിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ യഹോയുടെ നായ പ്രമാണത്തിൽ രാപ്പകൾ സന്തോഷിക്കും കാരണം നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചതും ഇതേ വചനത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പത്രോസ്ലീഗ പറയുകയാണ് കെടുന്ന ബീജത്താൽ അല്ല നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കെടുന്ന ബീജത്താൽ അല്ല പിന്നെ കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ ജനിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ ദൈവവചനത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ആകെയാൽ പ്രിയമുള്ളവര് പരിശുദ്ധനായ മാർത്തോമാസലികയുടെ നുഗുറോനോ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചെന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചെന്ന വിനയം വിശുദ്ധി ഇത് നമ്മളിലേക്ക് നിറയണം വിശ്വാസം വിനയം വിശുദ്ധി ഇതുള്ളവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ് അവരെ ദൈവം ഒരു നാളും മാറ്റിക്കളയത്തില്ല തള്ളിക്കളയത്തില്ല അവർക്ക് അഞ്ച് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർ പാപത്തിൽ നിന്ന് ജയം നേടുന്നവരാണ് അവർ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിറയുന്നവരാണ് അവർ യേശുവിലൂടെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ അവർ സകലത്തിനും മതിയായവനാണെന്ന് പറയുന്നവരാണ് അവർ ലോകത്തെ ജയിച്ചവരാണ് വീണ്ടും അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവർ തൻ്റെ താൻ സൂക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ പെരുന്നാളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധനായ മാർത്തോമാ സ്ലീഹ ഈ ഭാരതത്തിൽ ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മാറ്റ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനായി തീർന്നതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും വിനയവും വിശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവരായി തീരാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിച്ച വന്നിനായ ഷിനു കെ തോമസ് അച്ഛൻ എൻ്റെ സഹപാഠി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് 
എല്ലാം എല്ലാമായി എൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഹൃദയത്തോടുകൂടി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠൻ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള ഇടവകക്കാരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അട്ടപ്പാടി ആശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വരമായ മണിയറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആദരണീയനായ ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രേ ഏക ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ദൈവചനം പ്രഘോഷിച്ച് അട്ടപ്പാടി ആശ്രമത്തിൽ ഉള്ള റെവറൻ ഫാദർ സുനിൽ മാത്യു അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുകയും അട്ടപ്പാടി സ്ഥാപനത്തിൽ വലിയൊരു കാര്യങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന ഇത്രയും എളിമിത്വം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സ്ഥാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനം ഈ മർത്തോമാസ്ലിഹായെ കൂടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് ഒന്ന് അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചത് വിശ്വാസം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആളത്വമാണ് എന്ന് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നൽകുന്നു എന്നാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ആ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കപ്പെടും 
അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളിനെക്കാട്ടും ഉപരിയായിട്ട് നാം അശുദ്ധരാണെങ്കിലും വീണ്ടും മാനസാന്തരം മുഖാന്തരം നമ്മളെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ടാകണം മൂന്ന് വിനയം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ നാളെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല എന്ന് ഓർക്കുന്ന അനുഭവമല്ല പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും ഉപരിയായിട്ട് നാം കുറവുള്ളവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതല്ല നാം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ നാമം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നിറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് വിനയം മൂന്ന് വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീർന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ നമ്മളെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നീന്തുമരാൻ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതരെ നമ്മുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രധാന സന്ധിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വമായ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്ന പതിവും പാരമ്പര്യവുമായിരുന്നല്ലോ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രത്യേകമായ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ തരത്തിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളൊന്നും നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചാളുകളെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ആത്മാവിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധനായ മാർത്തോമ സ്ലീഹ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ദീപനാളം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുനിൽ അച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ ദീപനാളം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിത്ത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രകാശം വരുത്തുന്നതിനായി നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെരുന്നാളുകളിൽ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരു തവണ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ കിഴക്ക് വശത്തുള്ള വിശുദ്ധ മാർത്തോമാസ് ലിഹാഡ് നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശടിയിൽ ധൂപാർപ്പണം നടത്തി തിരികെ വന്ന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ആശീർവാദത്തോടു കൂടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ അവസാനിക്കും ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളെങ്കിലും സാമൂഹികമായ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മുഴുവൻ സമയവും ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ എന്ന സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ മദ്ബഹായിൽ ധൂപപ്രാർത്ഥന നടത്തിയതിന് ശേഷം പള്ളിയുടെ വടക്കുവശത്തുള്ള ഈ വാതിൽ വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊടിയും കൊടയും മെഴുകുതിരിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മതിയാകും നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് അതിനെ ആത്മാർത്ഥമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിന് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ അനുഗ്രഹീതമായി നമുക്ക് ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാം ഇപ്പോൾ മദ്ബഹായിൽ ധൂപാർപ്പണം നടത്തുന്നതും അതിനുശേഷം പള്ളിയുടെ വടക്കേ വാതിൽ വഴിയായി വെളിയിലിറങ്ങി കിഴക്കോട്ട് പോയി നമ്മൾ സോറി പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയി കിഴക്ക് വശത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുരിശ് കുരിശടിയിൽ പ്രത്യേകമായ ധൂപപ്രാർത്ഥന നടത്തി വീണ്ടും ഒരു വലം വെച്ച് തെക്കേ വശത്തെ വാതിൽ വഴിയായി അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ആശീർവാദത്തിന് ശേഷം പിരിയുകയാണ് പിരിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഡിന്നറും ഇവിടെ പാക്കറ്റിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന കാര്യം സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു പ്രദക്ഷിണത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഇപ്പോൾ ധൂപപ്രാർത്ഥന നടത്തും സ്തുതിയോടു രാജമകൾ ഹാലേ ലുയ്യ യോ ഹാലേ ലുയ്യ നിൻവലമായി രാജഭാമിനിയും ഓഹേ പാൻ ഹാലേ ലുയ്യ യോ ഹാലേ ലുയ്യ നിൻ ജനമോർത്തായിക പിതൃഗ്രഹ പാറയ്ക്കുമോ 
बोला बोल ब्रोवल रोह का दिशो भक्त पुगड़ा भाजन मरिया मीन स्मरण प्रार्थना यात्मा दैव प्रसवित्री उयरूम धूप मुदावे देवालय पड़ी वशते वादल वह इन मुंबईश अंपन्मर स्त्री वैदिक शुश्रूष क्रम लाइन सामूहिक अगल व्यक्त पालचको निधारण निका अगल पालचको निर्मिपुर आरोग्यम व्याधिग्रस्त विश्राम पीड़ित जनतमें प्रत्यागमन दूर
ൂപയുധം ദൈവത്തിൻ ജനനി കന്യകമറിയാമിൻ ഓർമ്മ ഭവിക്കട്ടെ മറിയാമിൻ സ്മരണം പരദായകമാകം ആത്മാവിനു കോട്ട ഭാഗ്യം നിബിയർക്കും ഭാഗ്യം മശിയായി കാൺമാൻ കാംക്ഷിച്ചൊരു സഹതെ പാളാൽ ചിറകുകൾ പോ ദുന്നതപദമേറി നീതിയിൽ വിധി ചെയ്യും ന്യായാധിപതി നീ ഏറ്റരുതേ വിധിയിൽ കടമൂർത്തേടരുതേ ബലഹീനത നീക്കി തുണ ചെയ്യുക നാഥ രാവകലടിയങ്ങൾ ആശ്രയമങ്ങല്ലോ മേലോ ഋഷിലേമിൽ മശിവാസന സവിധി മൃതവിശ്വാസികളാ മൃതരാർജിക്കട്ടെ മുറിയോറാഹേ മേലായി ധിപന്യായാധിപതെ അങ്ങേക്കരിശം ചേർത്ത കടത്താൽ എന്തലതാശ്രുതെ വിധികേ മോചനയോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും എന്നിലിരിക്കും എന്തിരുമെയ്യും രക്തവുമോർത്തന്മേ കൃപ ചെയ്യുക നിൻ സ്നേഹാൽ സ്ലീപാ ഞാൻ പിഴ പോക്കി നിന്മേരുധിരം ഖേദം വേണ്ട മശിഹായൽ മൃതി പോരേ തൻ കേടന്യേ കബറുകൾ നിങ്ങൾ
ಸಾಧ್ಯಮಾದಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಾಲಯದ ಉಳ್ಳಿಲೇಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆರಂಭಿಕನು ನೀದಿಮಾನ್ ಬನ ಬೋಲೆ ದಳರ್ತಿಡುಮೇ ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ ವಳರುಮ ಬನ್ಲ ಬನೋನ್ ಕಾರಗಿಲ್ ಪೋಲ್ ಹರ್ದೇಂಗಳೆ ಟ ದಳರ್ತಿಡುಮೇ ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ ಹರ್ದೇಕ್ಯೋ ದೋಷ್ಟೆ ಪುಷ್ಟಿಯಳಂ ದಾರಕಿಮೋ ಭಾಗ್ಯಂ ಭಾಗ್ಯಂ ಪರಿಶುದ್ಧನ್ಮಾರೆ ನಿಂಗ ದೇವಾತ್ರ ಕೈ ನೀಟಿ ವಾಳ್ತು ಗಜನತೆ ದೇವಾತ್ರ ಕೈ ನೀಟಿ ವಾಳ್ತು ಗಡವ ಜನತೆ ದೇವಾತ್ರ ಕೈ ನೀಟಿ ವಾಳ್ತು ಗುವ ಜನತೆ ದೇವಾತ್ರ ಕೈ ಪೈದಂಗಳೇ ದೇವಾತ್ರ ಕೈ ನೀಟಿ ವಾಳ್ತು ಗಂಗ ಭಾರಖ್ಯಮೋರ್ ಆಕಾಶತೆಯ ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕರ್ತಾವಿನಾಲ್ ನಿಂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅನುಗ್ರಹಿಕಪಟ್ಟವರಾಗುವುದು ಆತ್ಮೀಯಮಾಯ ಈ ಪೆರುನಾಳ್ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸ ನಿಂಗಳೆಲ್ಲರೆಯೂ ದೈವಮಾಯ ಕರ್ತಾವ್ ವಾಳ್ತಿ ಪುಣ್ಯಪಡುತ್ತಮಾರಾಗಟ್ಟೆ ದೈವಮಾಯ ಕರ್ತಾವ್ ನಿಂಗಳ್ಕೂ ನಿಂಗಳ ವಾಂಗಿಪ್ಪೋರ್ಕೂ ಪಾವರಿಯಾರ ನಲ್ಗಟ್ಟೆ ಪಿತಾವಂ ಪುತ್ರನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಹಾಯುಮಾಯುಳ್ಳೋವೇ ಬಲಹೀನ ಕುಟ್ಟುಮುಳ್ಳದುಮಾಯ ಞಂಗಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅವಡತೆ ಸಿಂಹಾಸನತನ ಮುಂಭಾಗೆ ಕೇಳ್ಕಪ್ಪಟ್ಟವೆಯೂ ಅಂಗೀಕರಿಕಪ್ಪಟ್ಟವೆಯೂ ಆಕಿ ತೀರ್ಕಣಮೇ ಆ ಬೋಬ್ರು ರೂಹೋ ಕಾದಿ ಶೋಹೋ ಶೋಬು ಕೂಲ ಸುಬಾನ್ ಲವಲ್ ಮೀನ್ ಭಾರಖ್ಯಮೋರ್ ಪಿತಾವಾಂ ದೈವತ್ತಿಂಡ ಸ್ನೇಹಂ ಏಕಜಾತಿಂಡ ಕೃಪ ಆಶ್ವಾಸ ನಲ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವಿಂಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಂಗ
പ്രത്യേക കാൽക്കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ആരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ സ്ലിഹാഡ് അനുഗ്രഹീത മധ്യസ്ഥതയും അടിയങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഞങ്ങൾ ഇടവകയുടെ മേലും ഇടവകയുടെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ മേലും എല്ലാ ഭവനങ്ങളുടെ മേലും രോഗത്തിലും പ്രയാസത്തിലും മരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും നാളെ നടക്കുന്ന പെരുന്നാളിൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ ആമേൻ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സന്ധ്യയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ സമാപിക്കുകയാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രധാന ദിവസമായ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പ്രഭാത നമസ്കാരവും അതിനെ തുടർന്ന് വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാനയും അർപ്പിക്കപ്പെടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോഷ്വ ജേക്കബ് അച്ഛൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് നാളത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം പെരുന്നാളിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ മുറയ്ക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നതും നേർച്ച വളമ്പോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം കർശനമായി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നിർവഹിക്കപ്പെടുക നേരത്തെ ഓഫീസിൽ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് സംബന്ധിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവുക എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന കാര്യം അവർ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളും അനുസരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകമായും പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ദേവാലയത്തിലും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഭക്തിയോടു കൂടെ ഇരുന്ന് പെരുന്നാളിൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും കാണുവാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഡിന്നർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങി പാക്ക് ചെയ്ത ആ ഡിന്നറാണ് അത് വാങ്ങി സ്തോത്രത്തോടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാവുന്നതാണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു കൈമുത്തി പിരിയാവുന്നത് കൈമുത്തി നേർച്ചയിട്ട് പിരിയാവുന്നതാണ് ഉത്സവ പ്രാപിക്കാനുള്ളവർ ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരാം 